se puede hacer en estos países que mucha gente o muchos países piensan que no tienen ese talento, que no tienen ese poder de hacer un buen cine? Yo creo que sí, que todo el mundo lo sabe, al contrario, todo el mundo está queriendo, pregunta ahí en Europa dónde quieren trabajar la gente, aquí. ¿Cómo ayuda esto a un país tan grande y tan bello como Panamá? Estos festivales lo, ayuda, lo ayuda en la siguiente, pues, en varios niveles. Número uno, crea a nivel internacional una imagen positiva del país, y eso es sumamente importante. Así que, eh, por otro lado, en términos de la cultura, lo que hace es llamar la atención. Le dijeron, ¿y quieres ir a Panamá a presentar Blancanieves? ¿Qué pensás? Bueno, yo feliz. Ya, aparte me dijeron inaugurar el festival, es un honor. Cuando me llamó Diana Sánchez, que ella también trabaja en el Festival de Toronto, y me dijo, queremos tu película, ¿yo qué más puedo pedir? Sintoniza Más Que Cine cada semana para que no te pierdas los principales artistas de Hollywood contándote sobre sus próximos estrenos. Después de la Tierra, White House Down, Grown Ups 2, Los Pitufos 2 y mucho más. Toda la información de los estrenos del momento y las noticias de Hollywood las encuentras cada semana a las 10 y media de la mañana con Alex Medela en Más Que Cine por Telemetro. About the, the script for this movie because it's a very different movie compared to what we've seen before. Mm -hmm. how, how do you take it apart from the other ones? Um, this one is based very much in realism, um, where the other ones haven't been much so much so. Uh, we ask all the questions of what would humanity do if we found an alien? Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. La alfombra roja ha sido desplegada, las famosas estatuas de oro han sido levantadas y no queda más nada que hacer que esperar que se anuncien a los ganadores de la noche. Pero antes que eso pase, en Hollywood Boulevard, frente al Teatro Dolby, se ultiman los últimos detalles de producción para que los más de 225 países que transmitirán en directo el programa vean a sus actores y actrices favoritos desfilar por la alfombra roja, que para muchos se convierte en el desfile de modas más importante del mundo. A mí me encanta, sí, es como cómo como van vestidas, tal. sobre todo las mujeres, pero los hombres sois muy aburridos. Yo me encuentro con parte del elenco de White House Town, El Ataque. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, estás en una buena película ahora mismo. Esto va a ser divertido, va a haber acción, va a haber muchas sorpresas. Dime cómo fue para ti en el set. Bueno, para ser honesto, han puesto esta película bastante rápido. La película se ha convertido bastante pretty abruptly uh the, the the script got leaked it wasn't you know, jamie had it just like in on the side he was working on it wasn't mm -hmm. a thing that he was like wrote and was ready to like let go it got like uh just accidentally slipped to somebody and became like a bidding where everybody loved it and like loved the idea and uh you know this is the final countdown like the europe song the final por cuarto año consecutivo, Sony Pictures reúne en Cancún y por una semana a los principales medios de prensa internacional para presentarles los estrenos que la casa peliculera tiene en los próximos meses. Entre conferencias de prensa, sesiones fotográficas y entrevistas, los medios pudimos ver de primera mano películas y avances de los próximos estrenos Cuida, porque desde que tenía tres años se disfrazaba como hombre araña y soñaba algún día convertirse en el arácnido superhéroe. Emma Stone, quien se ha convertido en la chica del momento en Hollywood, también conversó con Más Que Cine para contarnos sobre su papel y el trabajo que realizó interpretando a Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man, quien conquista a Peter Parker y por cosas de la vida, trabaja para el personaje interpretado por Reed Ifans, el villano de la película. Conversamos también con su director y los productores de la cinta, quienes nos hablaron sobre el porqué del cambio de actor para la saga, el poder del 3D para contar la historia visual y cómo esta película le da un inicio e interés a la saga que por años nos ha llevado la historia del hombre araña a la pantalla grande. Esta es la película que has estado esperando. Es el principio del final para la saga de la película del joven mago Harry Potter. En Londres se estrenó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Estoy aquí directamente para conversar con sus protagonistas, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green. Y tendremos esas entrevistas exclusivas en tu mañana. ¿Qué would you miss from Daniel and, and Rupert? I will miss. I'll miss Dan's hugs. He's a great hugger. And I will miss Rupert's sense of humor. <laughs> And his eccentric his really? eccentricities. Yeah, he's he's a bit nuts. Fun. Vemos una película bastante diferente a lo que anteriormente se ha estado presentando. Aquí los chicos están fuera de Hogwarts y están escapando de las fuerzas malignas. Ellos tienen que buscar los Horcrux que tienen que destruir para poder quitarle el poder a Voldemort. Señor, and it is mine. 
They're coming. You can't fight this war on your own. Well, we've come to an end. Harry Potter is, is almost done. And what can people expect from this movie, the, the house, Reliquias de la Muerte? It's, you know, it's a very dark film, as, as they, they continually get darker. It's also a film where, you know, we're taken out of the environment that people expect to see us in, so we're taken out of Hogwarts and out of, you know, those familiar set pieces with all those teachers that everybody sort of knows very well. And suddenly we're just out on our own. And, um, and are forced to just, just trying to survive, really. Yeah. And that's what I think makes this film very interesting, is it's a very different sort of feel to it. Just being on the run in this really dangerous world, and we see the characters kind of change a lot. They kind of snap at each other, and uh, see a darker side of all of us, I think. Help me! Everybody in Panama, I hope you enjoy the seventh film, part one, when it comes out. And, uh, and yeah, thank you for your support over the last ten years. Bueno, y uno de los momentos más esperados es hablar con el director de Star Trek, por supuesto, el señor J.J. Abrams. You are the king of the world right now. You are the king of directors. You are the one that everyone wants to work with. Well, Even me, that I'm not an actor. <laughs> A pleasure, Mr. Abrams. <laughs> Fair to me. Thanks, sir. How are you? I'm doing very well. How are you? I'm fine. I'm, I'm fine after seeing Star Trek Into Darkness. Oh, good. It's fun. It has action. It makes me laugh. It makes me even cry. Oh, good. Thank That's you. what you had in mind when you decided to do the sequel? Yeah, the goal was to do a standalone movie that you didn't have to see the original series, the first film we made. Los actores Will Smith y su hijo Jaden realizaron una sesión de fotos muy especial, inspirada en la naturaleza, antes de exhibir en el Summer of Sunny de Cancún escenas de su próximo film After Earth, Después de la Tierra, una película de ciencia ficción que muestra cómo sería la vida en un futuro mil años después de que una serie de fenómenos naturales obligaran a la humanidad a abandonar la Tierra. El cariño, el amor y hasta las peleas que Will Smith tiene con su hijo adolescente Jaden fueron trasladadas a la pantalla en la cinta After Earth, que marca la segunda colaboración entre ellos luego de En busca de la felicidad en el año 2006. En conferencia de prensa ante medios internacionales, se presentaron algunas secuencias de la película de ciencia ficción, dirigida por M. Night Shyamalan, el mismo del sexto sentido, y respondieron a las preguntas de los presentes. Uh, There's a there's a, a a fantastic core at the the center of this this movie that is essentially a father and son, and it's a parent with a teenager in a life or death situation. Bueno, me encuentro con el gran Will Smith. Hola, Will. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está el español? ¿Cómo va? Bastante bien. Uh, quiero hablar en español, pero pero. Uh, mi español... Uh, no es muy bueno. No es muy, no es muy bueno. <laughs> no te preocupes. Don't worry. Okay, we have a new adventure. Why now? Uh, you always need a new adventure. I mean, it's... Uh, I think the audience now really wants this sort of great sense of fun and joy and get wowed and, and, and not be too serious but serious enough. And this mythology of G.I. Joe is a very rich mythology. So. Where you guys were? People were missing you. Yeah, really? well, you know, we've done a lot of a lot of projects for television. For... I wasn't missing. No, we were there. We I were didn't there. see my face on any any milk cartons or anything. Yeah. <laughs> hmm, no. Good point. T take me back to to that time when we watch when we all watched the the Muppets on TV and and we were happy and now everything is. 3D, everything is technical, and, and all the magic that the Muppets went away, and it's coming back. It is. How so is like, it for you? It's exciting because I think at the at the end of the day, it really is about good stories, and you you can find a really good heartwarming story in you know in these other um, in these other films. But I think that there's something about the Muppets that's so pure and so funny and so original, and it's really great that, that they're back and sort of bringing their sensibility to, to the screen. Los Autobots y los Decepticons se enfrentan nuevamente en la pantalla grande en Transformers, el lado oscuro de la luna. Y acceso total te lleva toda la cobertura de esta película. No te pierdas lo que le preguntó Alex Medera a su director Michael Bay sobre la cinta en 3D y el reemplazo de Megan Fox. Además, Josh Duhamel nos cuenta sobre su regreso a la tercera película y te presentamos a la nueva chica de Transformers, Rosie Huntington Whitley. Acceso total te acerca a tus estrellas favoritas. Hi, I'm Michael Bay, director of Transformers. To everyone in Panama, go see this movie. It's going to be an epic ride. Y está pendiente la programación de las novelas de Telemetro porque te llevamos a Cinemark el martes 28 al estreno de El lado oscuro de la luna en cines el primero de julio. 
Durante la feria D23 en la ciudad de Anaheim, California, pudimos encontrarnos con el director John Lasseter, encargado de la parte creativa de Pixar, quien nos habló sobre su nuevo proyecto, Brave. Brave is so exciting. It is such a unique film for Pixar. It is Pixar's first fairy tale. It's, a, it's an amazing story. It's Pixar's first period film. It's set in medieval Scotland, which is extremely challenging to do with computer animation. Tell me more about Blue, about your character in, in Rio. What drew you to this movie? Blue is very kind of isolated. He's in a small town in Minnesota, in a very snowy, quiet uh, uh, provincial town, and he is um, uprooted to come mate with the last female of his kind. He's How do you describe Jewel? She's a very empowered bird. I think Jewel. Is very uh, has been very lonely in her life. I think that you know she grew up in the Amazon and she would watch these other birds come from flocks, and you know, and, and she was the only one of her kind. And so I think a part of her felt very lonely and maybe kind of built up a defense mechanism. And so when she meets Blue, she's not inclined to like him. She uh, he has to prove himself to her. How do you incorporate that part the, of of the character from the original to the what we're going to see in the movie? I mean, we really tried to take all the stuff that people really liked about the original, and it was our challenge to make it organic to the new version, you know. Uh, Tell us, Jesse, what is the social network about? I mean, it really could have been about anything. It happens to be about Facebook, which makes it kind of that much more interesting. But really, the story is about uh, the creation of something, which happened to turn into Facebook, um, at Harvard, and then how it tore kind of two friends apart. Hey, I'm Andrew Garfield. And I'm Justin Timberlake. And uh, hello, Panama. And I think I really would love for you to see the social network. I would love it too. 